Asa baada ya machache nitumie muda huu kusoma hotuba yangu fupi tu. Lakini kuisoma kwake inabidi nitoe mawazo. Ah, mimi sina tatizo. Wasiwasi wasi wangu nikitoa tutakuwa salama. <laughs> Maana kuna wabongo watasema misa ya jubilee ilikuwa inakwenda vizuri kweli. Shughuli zote zimeenda vizuri kweli. Akaja mkuu mkoa mambo yakawa mazuri kweli. Sasa alipotaka kusoma hotuba yake ilibidi atoe mawani. Alipotoa mawani tu. Sasa hawatasema mkuu wa mkoa, watasema alibakia makongoro na baba askofu tu. Wale wengine wote mbio. <laughs> Watauliza na wale waliofanywa jubilee sasa hao ndio walitangulia kutoka mbio. Kwa hiyo nikitoa ni salama. Hamtimui mbio eh? Mawani hoje. Eh. Beatu Surasa Muhasham Baba Askofu Jimbo la Sumbawanga. Mababa Askofu wote mliopo hapa. Pembo Mkorwe baba abate wa abasia ya mvimu. Ndugu yangu Gerald Kusaya katibu tawala wa mkoa wa Rukwa. <coughs> Kamati ya usalama ya mkoa wa Rukwa. Mheshimiwa Peter Ambose lijua likali mkuu wa mkoa wilaya ya Nkasi. Ba- baba askofu kwa sasa hivi Lijua likali yendo na kilometa nyingi zaidi katika utumishi wa serikali kuliko sisi. E, mku wangu wa utawala, wa, wa, mku wata, uta, katibu wangu utawala uye na, na miezi mitatu. Mimi niliteuliwa mwezi ulio pita e, tarehe 23. Tarehe 25 siku mbili badai nilimkabili kwini ambaye likuwa mku wa mkua hapa. Nilimkabili mku wa manyara za kulikuwa kuna shughuli na ratiba ngumu kwangu lakini hatimaye e, tarehe 13 nilifika nikapokelewa na kusaya pamoja na wenzake wa kamati ya usalama mkoa pamoja na viongozi wa mkoa wa serikali sasa nikiangalia ile tarehe e, 12 e, 13 mpaka leo tarehe 28 mimi ni mtu nina kama siku, siku 15 tu hapo vipi e, sasa huyu ndio mwenyeji kwetu <laughs> kuliko wote hatuombei lakini katika hali ya kawaida mama kitaka kuondoa mtu kwanza sisi wapi atatuacha ataanza na huyu <laughs> eh kamati ya usalama wa wilaya ni waona majembe yangu mko hapa mapadre wote mliopo hapa ni mara chache baba askofu anapata kuona mapadri wengi kwa mara moja. E, leo hapa naona mapadri karibu mia. Sio jambo rahisi. Eh, sio jambo rahisi. Leo ni tukio kubwa. E, watawa wa kike mliopo hapa e, sio jambo rahisi kuona watawa wengi namna hii kwa mara moja. Ongereni sana. E, mnapendeza sana. Watawa wa kiume sijui mpo. Matatizo la watawa wa kiume huwa wana uniform. Ah Mungu awabariki sana. Na nyinyi pia yani mnapendeza kweli. Viombo, viongozi mbalimbali wa serikali wageni waalikwa waandishi wa habari mliopo hapa siku mko ngapi? Mko ngapi? Wewe ni mwandishi wa habari. Huyu sio. Ah nyinyi ni mwandishi wa habari. Nyinyi ni wandishi wa habari. Oh, ongereni sana. Alafu bahati nzuri amko wengi sana. Watu wakiwa wengi unashindwa kuuliza maswali ya muhimu. Lakini wakiwa wachache unaweza kuwauliza maswali ya muhimu. Mmesha kunywa chai? Si mumenielewa eh? Sasa hao watawa wote hawa ukiwauliza mmesha kunywa chai wakasema hawajani. Si yamekukuta. 
Nyi tutaangalia nitaongea na baba askofu. Atatupa padri mmoja chai tutapata. <laughs> Mabibi na mabwana tumsifu Yesu Kristo. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Awali ya yote nitumie fursa hii kumshukuru sana Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na baraka kwa kutuwezesha sisi sote kukutana mahali hapa tukiwa wazima na wenye afya njema. Nitumie fursa hii pia kumshukuru sana Baba Abate Pombo Pambo Mkoro wa abasia hii ya Mvimwa kwa kunialika kuhudhuria jubilei ya miaka 25 ya nadhiri ya kitao. Namshukuru sana Baba Askofu Mungu akubariki sana. Sambamba na hilo ni mpongeze sana baba abate kwa kutimiza miaka 25 ya nadhiri za kitawa. Miaka 25 ni mingi sana. Na tunaamini kuwa umefanya mambo mengi sana katika maendeleo ya kanisa, wilaya, mkoa na nchi kwa ujumla kutokana na maono yako mengi ambayo umeitiwa na Mwenyezi Mungu. Aidha na wapongeza sana watao wengine katika jubilei hii kwa kuweza kufikisha waliofikisha miaka hamsini na waliofikisha miaka ishirini tano baba askofu hili nataka kuchomekea sehemu ya ripu kwa lakini nataka kuelezea urefu wa miaka ishirini tano watanzania ndio nikiapa leo miaka ishirini tano na huyu ambaye mfika miaka ishirini tano mimi simlalimu simlalimu leo tukaanza sina mtoto miaka ishirini tano na kaoa
nchi yetu imeendelea kuwa ya amani na utulivu kama ilivyoasisiwa na waasisi wetu na ndio maana tumekuwa tukikusanyika kwa kundi bila wasiwasi wote ni waombe sana viongozi wote wa dini kuendelea kuendelea kuliomea taifa letu ili liendelee kuwa na amani ili endelee kuwa taifa la utulivu mwisho lakini sio kwa muhimu na mshukuru sana baba askofu wa jimbo la Sumbawanga kwa ushirikiano mkubwa ambao alikuwa akitupatia katika kutekeleza majukumu yetu natambua kuwa mlilazimu mlilazimu mlitoa mlitoa zima majengo yaliyokuwa yanatumika na chuo cha ualimu Sumbawanga tunawashukuru sana Mungu awabariki sana rasi ya jengo tumeshindisha au bado tuna bado tuna ai basi mungu wa bali kisa kwa basi kwa na kumuka wa kulima kwa niya njemu mwalimi yelea ya mwalimi ya mwalimi wakati wana mwalimi ya 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 mwalimi kwenye elimi wa mpaka chana mwalimi na wanimi wa tukili ya chile suwa la itakuta miaka kumi ya mwalimi